haki usalimie msikilizaji wetu na mtazamaji wetu mahali popote alipo eh, kwanza nataka nishukuru kituo ya Inoro na eh, sit, eh, Royal Media mm -hmm. kwa kutupatia ama kunipatia nafasi hii mm -hmm. niweze kuzungumza kwa mara ya kwanza uh -huh. katika kituo ya Inoro uh -huh. uh, na wasikilizaji wenu kabisa na wasalimu nyote mahali popote mlipo mori ya gainyoothe asanteni sana kwa mm -hmm. kuchukua muda wenu ili tuweze kubadilishana mawazo muweze kunisikiliza mm -hmm. na tuweze kukubaliana vile tutaenda mbele pamoja asante sana Lata, na karibu sana asante tumeshukuru sana na labda tukianzia inchi ya Kenya <coughs> kwa wakati huu tunasema mm -hmm. tuko mahali wapi um, inchi ya Kenya shida tatizo kubwa mm -hmm. tulio nayo kwa mm -hmm. sasa kama taifa ni janga la corona mm -hmm. ambalo limefanya eh, mambo yetu ya uchumi kwenda chini mm -hmm. wa Kenya wengi wamepoteza eh, wapendwa wao eh, tumepata matatizo ma hospitali yamejaa mm -hmm. na mbali na shida ya kiafya mm -hmm. pia vile nimesema imetokea shida ya kiuchumi. Mm -hmm. Ndiyo sababu hiyo wa Kenya wengi wanazidi na kuingia katika hali ambayo hawajiwezi kujimudu. Kabisa. Na ni mahali ambapo inahitaji sisi wote mm -hmm. tuweze kuja pamoja mm -hmm. na kutafuta suluhu. Mm -hmm. Ile ya muhimu zaidi. Mm -hmm. Mimi mahali nimeketi. Mm -hmm. Ni mbali na kuorodhesha watu ambao wamepata ugonjwa wa corona. Sasa imefika wakati mm -hmm. waziri pia atangaze ni watu wangapi wamepata chanjo mm -hmm. vaccination mm -hmm. kwa sababu duniani kote nchi zote wanatangaza hivi sasa vile tunaweza kukabiliana janga hili kupitia kwa chanjo ambazo mm -hmm. eh, zitaweza kusaidia watu kupata kinga mm -hmm. eh, kinga mm -hmm. na kuna watu kamati ambayo eh, rais wa nchi aliteua mm -hmm. ili kushughulika na janga hili la corona. Eh, kamati hiyo inafaa sasa eh, kutangazia wa Kenya mm -hmm. mpango ni upi ya kuweza kuhakikisha ya kwamba wa Kenya wanapata chanjo. Kufikia sasa mm -hmm. ni watu milioni moja peke yao ambao wamepata chanjo. Mm -hmm bado watu karibu milioni ishirini na kitu watu wazima mm -hmm. alafu sasa tutakuja kwa watoto na wale wengine wote mm -hmm. ni lini tutashughulika na mambo ya chanjo mm -hmm. hapo ndio tuko na changamoto kama taifa kwa sasa mm -hmm. mambo haya mengine yote ni mambo tu ya kisiasa mm -hmm. na naamini ya kwamba haya mambo ya kisiasa yatachukuliwa mm -hmm. kwa sababu wa Kenya ni mafundi mm -hmm. wa kuweza kutatua mambo haya yote mm -hmm. na wanajua vile watafanya kazi hiyo Asante. Tutaanza hapo umeguza mahali pa siyasa. Na mimi naanza ni sawa tu. Tumuachie mungu. Eh. Pale kwa wanja wa Wilson, masaidi ya Wilson. <laughs> ni nini kilifanyika? Um, pale Wilson ni kuna, kuna wimbo. <laughs> Unausema matatizo tumeazoea. <laughs> Sijui kama uh -huh. unakumbuka hiyo wimbo. Uh -huh. Ni, ni kuendelesa tu yale mambo yamekuwa eh, kwa miaka minne iliyopita mm -hmm. tumepitia changamoto nyingi mm -hmm. eh, mambo mengi yamefanyika hasa katika eh, upande ambao tulikuwa tumeshinda serikali ya jubili mm -hmm. tumepata matatizo kwa sababu ya sisi kuingiliwa na wageni ambao walileta mambo ambayo sasa yamelete matatizo mengi katika upande wetu kisiasa. Wabunge wengi wamefurushwa kutoka makamati. Viongozi wengi wametolewa katika nafasi zao za kuongoza mambo ya e, chama, e, kamati za bunge, e, bunge yenyewe, senate. Mimi mwenyewe nimewekwa pembeni. Mm -hmm. na mambo mengi mm -hmm. ambayo sitaki kuyataja kwa sababu hayana umuhimu kwa sasa mm -hmm. 
So yale yaliyofanyika juzi katika uwanja wa ndege ni baadhi ya haya mambo ambayo ni kujaribu eh, kunidunisha kuonekana mimi sina maana na eh, kuna watu wenye uwezo mkubwa mm -hmm. na mambo kama haya mm -hmm. na kujaribu kulete ushindani mm -hmm. nani mkubwa nani mdogo mambo ambayo sina ma, sina haja nazo mm -hmm. na kunizuia eh, kwenda kufanya mambo ya kibinafsi siku wanaenda katika safari ya serikali mm -hmm. siku wanaenda eh, katika kufanya mambo yoyote ambayo yanahusu eh, mm -hmm. ni mambo yangu ya kibinafsi na mambo ya kupanga vile tunaweza kwenda mbele mm -hmm. um, lakini sitaki kuyazungumzia sana kwa mm -hmm. sababu hayana umuhimu kwa mkenya wa kawaida mm -hmm. yeah. safari yenyewe nilivunja mm -hmm. ninaendelea na maisha yangu mm -hmm. yale yalikuwa yafanyike kule Uganda yaliendelea mm -hmm. eh, bila mimi kukuweko mm -hmm. na dunia ina inasonga ina mbele mm -hmm. um, na mimi sita kubali unajua kwa muda wa miaka nne watu wamekuwa wakijaribu kunisukuma sana mm -hmm. kuniwekea maneno eti oh huyu eh, Ruto anashindana na rais oh sijui amemkosea heshima rais oh sijui amepigana na rais mm -hmm. haya ni mambo yote ambayo nimeyakataa mm -hmm. na hata hiyo kunizuia pale ni kujaribu kuniweka katika hali ya kujaribu kubishana na wao mm -hmm. mimi nimewaambia nyinyi ni sawa nimewaachia Mungu. Na labda hiyo haikuwa safari yako ya kwanza kwenda nchini Uganda. Yes. Na katika wadhifa wako, mm haya -hmm. uwezi kuwa Mkenya wa kawaida kama mimi. Mm -hmm. Mimi naweza toka hapa niende nitafute passport, nitafute visa niende mm -hmm. Uganda. Unapotoka katika nchi ya Kenya mm -hmm. kama naibu wa rais mm -hmm. na unaenda kukutana na rais wa nchi nyingine. Hakuna mm -hmm. mahali tunaenda tunaona kama ratiba haikufuatwa. <laughs> ratiba gani? Nimekuwa ni, nimekuwa naibu wa rais kwa miaka tisa. Uh -huh. Na nimetembea nchi nyingi. Uh -huh. Kwa ziara rasmi uh -huh. na kwa ziara ya kibinafsi. Hakuna wakati hata mmoja nimewahi kuambiwa ninahitaji kibali kutoka mahala popote. Uh -huh. Right? So ni sheria gani hii ambayo imeanza sasa? Mimi sija kuwa naibu wa rais jana ama 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 juzi mm -hmm. nimekuwa naibu wa rais kwa miaka tisa. Mm -hmm. kama haku, hakuja kuwa na nimetembea Uganda nimetembea Rwanda nimetembea DRC nimetembea dunia hii you know kwa shughuli ya serikali na shughuli ya kibinafsi sijawahi kuulizwa na mtu yeyote eti nahitaji kibali kutoka mahala popote. Mm -hmm. Hii kibali ambayo imeanza hii mande. Hii ni kibali ya kutoka wapi? Ni ile tu hali ya kujaribu kunipiganisha ama ku, kuniweka katika hali ya kujibizana na watu ambao mimi nimewaambia sina wakati wa kupoteza kujib, mm -hmm. kujibizana na wao. Mm -hmm. Mimi nimewaachia Mungu hawa watu. Mungu ata deal na hawa. Mm -hmm. Kabla tuachie Mungu kuna semekana kuna kisiwa kuwa kuna raia ambaye alikuwa katika msafara wako mm. ambaye alikuwa ametoka uh, Taki. Mm. Labda uhusiano wako na yeye ni upi? Mlikuwa mnaenda kutafuta biashara. Kuna watu wamesema kwanza wamlengwa UDA mm. kwamba mlikuwa mnaenda kuangalia mambo ya ukulima. Mm. Mambo haya ni ya ukweli ama tu ni fununu? Sasa haya ni mambo ya kibinafsi eh, my dear sister. Mm -hmm. You know? Uh -huh. Sasa mimi nitakuwa ninatangazia mimi nikienda kuhesabu mayai ya kiku yangu nitakuwa natangazia Kenya mzima. Mm -hmm. Nimeenda kutafuta soko ya mayai, sijui uh -huh. nimeenda kutafuta nini. Nitakuwa natangazia kila nitakuwa natangazia kila mtu. Uh -huh. Huyo mfanyibiashara kulikuwa na wafanyabiashara watatu wengine. Watu ambao wako na eh, biashara zao ni watu wa heshima. Mm -hmm. Huyo ambaye unasema ni Mturuki, embassy ya Taki yenyewe mm -hmm. imetoa taarifa. Sio mimi embassy ya taki yenyewe imetoa taarifa kusema huyo mtu ako na work permit ni mfanyabiashara anatambulika ni mtu wako na e, ni mwegezaji ambaye ameweka pesa nyingi katika biashara ya taifa letu la Kenya 
na hiyo sio mimi nimesema wewe unataka kuniambia e, wale wanajaribu kuweka e, fitina eti kwamba huyu mtu ni terrorist sijui ni nini unaona vile tunaharibu sifa ya Kenya mm -hmm. unawezaje kuchukua mtu mm -hmm. ameegeza katika taifa letu la Kenya mm -hmm. unaweza unaenda kumbandika ati ni mgaidi mm -hmm. you know that's mm -hmm. how we destroy our country na siasa hizi ndogo ndogo za pesa nane kwa sababu unataka kushindana na naibu wa rais mm -hmm. Ndiyo mimi nataka ni kuambie. Haya mambo yote. Kujaribu kuweka e, rumors na fitina. Mimi safari yangu ya kwenda e, e, Uganda. Na wacha ni kueleze dada yangu. Tuko na jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuko na Africa Free, uh, uh, Af free Continental Area. Mm -hmm movement mm -hmm. ya watu biashara huko ndio tunasukuma you know saa hizi huhitaji visa kwenda Uganda mm -hmm. saa hizi huhitaji hata passport Kubuka. wewe kama mkenya mm -hmm. kwenda Uganda mm -hmm. tunarahisisha vile watu wanaweza kuvuka mipaka ndio wafanye biashara ndio tuweze kujenga uchumi ndio tuweze kupeleka Kenya mbele mm -hmm. sasa inaweza kuwaje ati katika Kenya tunafanya the opposite mm -hmm. tunajaribu kuzuia watu sasa na ile tu, sasa ile sera tumeweka ya kujaribu kurahisisha vile watu wana travel. Mm -hmm. How come sisi tunafanya opposite? Ati sasa tunataka kufanya wewe mbona unatembea? Wewe mfa, mwegezaji mbona umetoka hapa umeenda pale? Wewe mfanye biashara mbona unatembea na deputy president ama William Ruto? Mm -hmm. Mm -hmm. Mimi pia ni mtu, you know, I am also a person. Mm -hmm. Yeah, and I'm entitled to rights as a person. Mm -hmm. Na hiyo heshima ya mimi kujua ya kwamba mimi ni naibu wa rais. Mimi si mtu mjinga mm -hmm. ati niweze tu kutoka bila kujua ni nini inahitajika ndio niweze eh, nitembee. I have done this for nine years. Mm -hmm. How come at the last minute mtu anakuja hapo ananiambia ana oh imepiga, kuna mtu amepiga simu amesema unahitaji hii una, nikauliza ninahitaji tangu lini? Mm -hmm imeanza lini na sijaelezwa mm -hmm. eh? mm -hmm. lakini ya muhimu wacha nikueleze mbali na mimi kutembea pale eh, Uganda watu wanajaribu kusema oh niko na uhusiano na Museveni Museveni ni, ra, ni, ni rafiki wa rais wa Kenya Museveni ni ra, rafiki yangu mimi nimewahi hata kwenda kumfanyia kampeni Uganda viongozi hawa wote wa NASA wamewahi kwenda kumfanyia kampeni Museveni Uganda kwa sababu ya urafiki ulioko kati ya Kenya na Uganda. Mm -hmm. Right? Mm -hmm. Inawezekanaje kwamba ni sawa Museveni kuwa marafiki ya hawa wangwana wote lakini akiwa naibu wa rais inaleta shida. Mm -hmm. Why? Kwani mm -hmm. mimi I'm not entitled to friends. Mm -hmm. eh? Isitoshe. Wakati nilikuwa Uganda eh, karibu mwezi moja hivi iliyopita Eh, rais wa nchi hiyo alinikaribisha niende ni eh, fungue mahali ambapo vaccines ya, koro, ya corona inatengenezwa mm -hmm. na vaccines zingine kwa sababu gani yule mwegezaji wa pale wa hiyo kiwanda alikuja kwa ofisi hii mahali we umeketi mm -hmm. karibu miaka miwili iliyopita akaniuliza tafadhali na tafuta vile naweza kupatana na Equity Bank Mm -hmm. Kwa sababu nataka wanisaidie kufanya ile coordination ya vile nitapata pesa ya kuegeza. Mimi nikachukua simu nikapigia simu eh, Equity Bank nikawaambia kuna mmoja wetu wa kutoka East Africa aliye hapa. Mm -hmm. Muko na branch Uganda. Mmsaidieni mm -hmm. huyu mtu mm -hmm. kama anaweza kufanya hiyo biashara anatafuta. Mm -hmm. Unanielewa? Mm -hmm. So Wakati sasa huyo mtu alifaulu mm -hmm. akapata pesa shilingi bilion tano za Kenya mm -hmm. 150 million US dollars mm -hmm. akaenda akajenga hiyo kiwanda Sasa makosa iko wapi mm -hmm. akiniuliza niende katika hiyo kazi ambayo kwa bahati si kujua kwa bahati nilimsaidia kwa simu moja tu eh? na akasema katika hiyo mkutano mimi kwa sababu ya 
nilienda kwa ofisi ya deputy president akanisaidia nitahakikisha kwamba ile faida wa, watu wa Uganda watapata mm -hmm. kutoka kampuni hii mm -hmm. ile vaccines ile bei nitauzia Uganda pia nitauzia Kenya kwa sababu deputy president na equity bank walinisaidia mm -hmm. katika kutafuta hii biashara mm -hmm. tunaelewana that is the reason why i was there there is no there is no other reason ni, ni makosa gani kama kama eh, naibu wa rais wa nchi umemsaidia mtu na huyo mtu anataka mm -hmm. eh, aonyeshe kwamba ali, alifaulu na ana, anarudisha mkono mm -hmm. kwamba atas, atasaidia Kenya mm -hmm. kuhakikisha kwamba tunapata faida kutoka hiyo kampuni Aha. ya mwisho <coughs> katika hiyo mkutano na kama uko na vile unaweza ku, eh, kufuatilia mm -hmm. Museveni aliongea vile nchi ya Uganda ilikuwa nchi yenye upungufu wa karibu kila kitu chakula mboga mahindi almost everything a food deficit country lakini wamepanga mpaka sasa it is a food surplus country ni nchi ambayo inatoa chakula kuliko ile wanahitaji unanielewa mm -hmm. Na nikamwambia in fact hata sisi Kenya tunasikia pressure mm -hmm. kwa sababu mahindi ya, ya kutoka Uganda inakuja Kenya inatuletea matatizo mayai ya kutoka tan, e, okay. Uganda inakuja Kenya inatuletea mm -hmm. matatizo mm -hmm. nikauliza yeye ni kwa sababu gani akaniambia sisi tuko na kitu inaitwa wealth fund hii wealth fund inapatia pesa e, sako mm -hmm ya wale ambao wanafanya eh, wanakuza mahindi. Mm -hmm. Inapatia cooperative ya i, i, wale watu wanafanya biashara. Inatoa pesa ya serikali kusaidia kuzalisha chakula. So part of the reason why nilikuwa naenda Uganda, nilikuwa nimepanga kwenda kuangalia hii wealth fund mm -hmm. ambayo inasaidia mkulima anunue ngombe mzuri ya maziwa. Hii wealth fund ambayo inasaidia mkulima apate mbegu na mbolea ni ina, inafanya kazi namna gani? Mm -hmm. Kwa sababu nimeanzisha mjadala mkubwa katika Kenya. Mm -hmm. Inaitwa bottom up. Unanielewa? Kabisa. Na hiyo bottom up mm -hmm. ndio tunasema yule mtu mdogo mm -hmm. ni vipi tutasaidia sako? Mm -hmm pale chini ni vipi tunaweza kuunganisha msaada wa pesa ya serikali na sako ndogo mm -hmm. vile watu wa Uganda wamefaulu mpaka sasa wako na sabla, mm -hmm. na surplus mm -hmm. surplus kumaanisha wanazalisha kuzidi yale wanatumia Mitaje. kwa matumizi yao mm -hmm. na wanapata ya kuuza kwa masoko mm -hmm. ni vipi tunaweza pia kujifunza kwa sababu maisha ni elimu mm -hmm. unazidi na kuboro experience from hapa na pale ndio uweze kutenda kazi vile inaweza kusaidia pia na nchi yako mm -hmm. na kuuliza dada mm -hmm. makosa iko wapi uh -huh. eh? Tuki... kama ilikuwa ya faida hivyo kwa wananchi na kwa uh -huh. nchi yetu ya Kenya basi mbona ikakuwa hakukwa na sababu kuna semekana president hakwa anajua kwamba ulikuwa usafiri uende nje wewe 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 uko na uhakika ya kwamba rais haku kuwa na jua nimeuliza uko na uhakika siwezi kuwa na uhakika nasema so, nimekuambia mm -hmm. nimetembea nchi za nje mm -hmm. kwa miaka tisa nimekuwa naibu wa rais mm -hmm. sija ulizwa siku moja kwamba ninahitaji kibali kutoka mahala popote mm -hmm. Uh, tu, kabla tutoke hapa kwa sababu nataka tuingie kwa kizungumkuti kikuu ambacho <laughs> bottom up nataka tu nijiulize sababu yes. kwa sababu huyu mwekezaji ameenda nchi ya Uganda ni wengine wangapi wamekataa kuwekeza katika nchi yetu ya Kenya wakahama wakaenda nchi zingine je ni wanapatiwa better environment ama sisi mbona Kenya tusi tusi sasa huyu mwekezaji sio ya kwamba Ana, am, alikuwa anaenda Uganda mm -hmm. ati kwa sababu anatoroka Kenya. Mm -hmm. Hapana. Mm -hmm. Tayari ameegeza katika taifa letu la Kenya. Okay. Vile embassy ilisema. Mm -hmm. Lakini alikuwa anatafuta vile anaweza kwa sababu soko ni kubwa. Anataka kutafuta vile anaweza kuegeza katika nchi ya Uganda, mm -hmm. nchi ya Tanzania, mm -hmm. nchi ya hata kule Zanzibar na East Africa kwa ujumla kwa sababu wanataka ku eh, take advantage. Mm -hmm na ile eh, jumuiya 
ya community ya East Africa mm -hmm. waweze kutusaidia katika kuhakikisha kwamba tuna process mambo ya kilimo mm -hmm. kwa sababu pia na wao wako na soko you know kule ngambo ambayo wanatafuta vile wanaweza kutusaidia wakulima wetu eh? wanatafuta vile ya kusaidia wakulima wetu kufanya processing ile ambayo tulikuwa tumeweka katika big four mambo ya agro processing mambo ya value addition na pia export market mm -hmm. ambayo itatupatia pesa ya kuweka katika mifuko, mifuko ya wakulima mm -hmm. na wafanyabiashara wetu asante sana tuingie sasa so, uh -huh. hapo hapo uh -huh. sasa ndio tuko uh -huh. eh? lakini unajua uh -huh. kuna <laughs> sijui ni sema ujinga uh -huh. sijui ni sema nini sijui ukumbavu uh -huh. ambayo inaingia kwa watu uh -huh. wakiona mtu kwanza hawataki kujua ni biashara anafanya ni kuruka tu kwa conclusion oh kwa sababu alikuwa na deputy president tutamwaribia tu na namna gani wacha tuseme ni terrorist surely uh -huh. we are embarrassing ourselves mpaka embassy ya taki inatoa statement kwa sababu ya mambo yetu ya, ya upuzi hmm? Una, unafikiria huyo mwegezaji sasa kwa kichwa yake mm -hmm. atakuwa anafikiria nini mm -hmm. hmm? and that's how we destroy investment in our country because of petty politics ah, bottom up <laughs> imekuwa sasa ndio wimbo mkuu tumetafuta maneno tumetafuta mm. watu wanaoielewa mm. wataalamu wa hesabu mm. na inakuwa hata <laughs> hakuna watu ambao hasoa wameweza kabisa kufafanulia mkenya wa kawaida ambaye mm. ndiye target hapa yes. ya kujua hasoa bottom up ni kusema nini sikia my dear sister mahali tumefika sasa kuna mahali tumetoka mm -hmm. right mimi na mheshimiwa rais rafiki yangu wakati tulianza 2013 tulichunguza tukaona ni vipi tunaweza kubadilisha Kenya. Mm -hmm. yeah? kwanza tukasema lazima tuondoe siasa ya ukabila na chuki. Right? Ya pili lazima tubadilishe siasa isiwe mashindano ya watu iwe ni mashindano ya sera. Sawa so, uh, my dear. Mm -hmm. Na ndio tukaanza tukasema wacha tujenge base. Base tukaanza tukasema hiyo foundation. Tujenge reli, tujenge barabara, tuunganishe stima, tu eh, badilishe muundo wa mambo ya elimu. Na ndio tukajenga technical training college sasa imefika 180 katika mm -hmm. Kenya. Mm -hmm. Hiyo foundation tulijenga kwa sababu ilikuwa ni muhimu ndio tuweze kubadilisha sura ya Kenya na kuilete katika mahali ambapo tunaweza kubadilisha uchumi. Wakati tulimaliza uchaguzi 2017. Uh -huh. Tulikuwa na mpango maalum inaitwa Big Four. Uh -huh. Right? Uh -huh. Na hii Big Four ilikuwa inalenga sasa mambo ya uchumi ya mwananchi wana, wa kawaida vipi Number one, tuliketi chini na wataalamu tukawauliza tatizo yetu kubwa kama taifa ni watu wengi karibu milioni ine ambao hawana kazi mm -hmm. Asilimia karibu tisini ya hawa watu milioni ine hawana kazi ni vijana ni vipi tunaweza kubadilisha kuegeza rasilimali zetu ndio tuweze Kuta, kupata nafasi za kazi za vijana. Mm -hmm. Right? Ndio tuka develop e program ya Big Four. Tukasema kupitia kwa program ya housing tunaweza kuzalisha nafasi za kazi kadi ya milioni mbili na milioni ine. Mm -hmm. Kupitia kwa agro processing. Ya, kuweka pesa katika kilimo. Kusaidia mkulima wa maziwa, kusaidia mkulima wa kahawa, wa chai, wa mahindi, wa, wa ngano wa e, miwa tunaweza korosho tunaweza kubadilisha uchumi wao tuzalishe chakula ya kutosha ile food security lakini pia tutumie kilimo kupanga e, sasa mambo ya value addition agro processing nafasi za kazi zipatikane mm -hmm. pia tuongeze value you mm -hmm. create value you know through manufacturing through um, e, industrialization mm -hmm. yeah? mm -hmm. na tutafute soko ya sawa sawa kwa wakulima wetu mm -hmm. 
right? Mm -hmm. Alafu tukasema tunataka kupunguza hali ya umaskini ambayo inakumba watu wengi mm -hmm. ambao wanaingia katika umaskini kwa sababu ya kulipa bills ya hospitali. Mm -hmm. Ndio tukasema eh, universal health coverage. Mm -hmm. Hiyo program ilikuwa ndiyo program yetu mm -hmm. ya awamu ya pili. Mm -hmm. Yaani second term. Yes. Sawa? So, mm -hmm. Kwa bahati mbaya sijui ama ni bahati mzuri. Kuna wacha wanasema bahati mzuri, kuna wengine ambao wanasema mbaya. bahati mbaya. Mm -hmm. Tukaingia katika mchanganyiko wa serikali na upinzani. Mm -hmm. Kupitia kwa ile handshake. Sasa watu wa NASA wakakuja kwa serikali. Walipofika kwa serikali wakakuja sasa wakasambaratisha ile mpango yote mm -hmm. ikasemekana ile big four mambo ya kazi ya kutafuta kazi mm -hmm. kuzalisha chakula mm -hmm. mambo ya universal health coverage sio priority tena mm -hmm. sasa ikaja priority ingine mm -hmm. ikasemekana mm -hmm. sasa priority ni kubadilisha katiba nasikia my dear sister mm -hmm. kubadilisha katiba ipatikane prime minister mwingine deputy prime minister Vyeo wapo, mm -hmm. watu wagawane mamulaka, tuweke ombudsman ya kumanage kotini, mm -hmm. sijui tufanya nini, sijui tufanya nini. Sasa ile program ya mwananchi, ya kumsaidia mkulima, aweze kuzalisha chakula zaidi, mm -hmm. kahawa zaidi, maziwa zaidi, nafasi za kazi. Mm -hmm. Tukaambiwa ya kwamba hiyo haina maana. Tukaingia katika mpango hii ya BBI. BBI. Mhm. Mm Kubadilisha katiba. Mm -hmm. Ikiandamana na rege. Mm -hmm. Tukaingia hapo. Mhm. Mm mm -hmm. Sasa hapo ndio sasa matatizo ikaanza. Kwa sababu wengine wetu tuliona kwa kweli. Mm -hmm. Kubadilisha katiba ipatikane nafasi chache za viongozi viongozi wakawane mamlaka ipatikane watu ya kum, vile ya kumane judiciary na ile program tulikuwa naye ambaye ingezalisha nafasi milioni mbili, milioni tatu. hata wewe ukiulizwa which one is a priority ile ya kuzalisha kazi milioni mbili ama mm -hmm. hii ya viongozi kupata nafasi ya nyati fadhao sana milioni mbili. so hapo ndio tukaingia kwenye kizungumkuti hii sasa tuko ndani yake. Mm -hmm. Nini ikatokea? Kwanza ikasemekana eh, ili ili mambo hii isiharibike eh, kwa sababu sisi wengine tuli insist. Tukasema lakini big four ndio tulichaguliwa tutekeleze. Mm -hmm. Na ndio ni mradi na mpango na sera ya kusaidia mwananchi. Mm -hmm. Hii ingine ya katiba sinaweza kungojea jameni. Sasa ikafika mahali mimi nikaambiwa shughuli za naibu wa rais sasa itafanywa na Matiangi na wengine. Mhm. Mm Kama ni sawa mm -hmm. kwa sababu unajua na heshima mkubwa wangu ni rais. Mm -hmm. Akishaamua basi. Mm -hmm. Ikafuata wabunge wengi wakafukuzwa katika nafasi zao. Mhm. Mm mm -hmm. Mhm. sasa wewe ufai kuwa chairman. Kwa hiyo ufai kuwa vice chairman. Wewe ufai kuwa kiongozi wa wengi. Wewe ufai kuwa eh, kiranja ama mm -hmm. ama chief whip. Mm -hmm. Wakatolewa viongozi wengi. Na, na matatizo uh -huh. hmm, maajabu. Mm -hmm. Ni kwamba hawa walipotolewa wengi wao walibadilishwa na watu wa NASA. Mm -hmm. Lakini nasemekana kuna mahali ilifika hawa watu ambao walikuwa wajubiliwa kafuata mambo ambayo haikuwa inaandamana na chama. Wakaanza kupiga siyasa ya vyama vingine. Kama gani? Mfano wakaingilia mambo ya UDA, siyasa za UDA. Siyasa ya UDA ni ya jana, ni ya last week. Ehe. Hii mambo ni, tunaongea mambo ya three years ago. Ehe. 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 Sasa hata kama umekosa, hata kama humtaki huyu. Ehe. Ehe. Sasa watu wa NASA ambao tulikuwa tunashindana na wao mm -hmm. wanawezaje kuwa machairman wa committee katika serikali ya jubili haijawahi kufanyika duniani hii ni mara ya kwanza unasikia my dear sister mm -hmm. 
hapo ndiyo tukapata matatizo na hiyo matatizo ndiyo sasa tumezungukana ile hii sasa mpango yote hii ya kuunganisha upinzani na serikali uh-huh. mwisho kukapatikana hasara ambayo haina kipimo sasa hivi NASA imekufa uh-huh. Jubilee imekufa uh-huh. Big Four imezama, imezama. Rule of law imepotea. Uh-huh. Uchumi imekwama. Uh-huh. Kwa sababu ya hii confusion uh-huh. ambayo tumejiingiza eh, ndani yake. Uh-huh. Sisi tukaketi chini tukasema sisi ni viongozi. Hatuwezi tukaketi na kutizama mambo yakiendelea kuzorota na kuharibika. Ndio sasa tukakuja na program uh-huh. ya bottom up. Uh-huh. Ndio sasa ni kuja hapo. Uh-huh. Hii bottom up my dear sister kwanza tumesema siasa vile mimi na rais rafiki yangu uhuru kenyata tulisema lazima tuondoe siasa za ukabila mm-hmm. right mm-hmm. na vyama za kikabila sababu ya sisi kuvunja zile chama ya TNA na URP na zile zingine na kutengeneza jubilee ilikuwa tunaondoka katika vyama vya kikabila. Mm-hmm. Yeah? Na ndio sababu hiyo wakati sasa imefika wakati imefika mahali ndio unaona saa hii tunaongea mambo ya UDA. Mm-hmm. Wakati Tuju na Murare wamesema sasa wanapanga vile ya kwenda kuuza jubilee mm-hmm. kwa soko kuuzia ODM. Mm-hmm. Sasa ni kulisema idea sister. Mm-hmm. Haijawahi kufanyika duniani kwamba eti chama ya serikali inaenda kupigwa munada inunuliwe na chama ya upinzani. Sasa nikulize what logic? Chama ya Jubilee iko na wabunge zaidi ya 200. Mm-hmm. Chama ya ODM iko na wabunge sabini. Mm-hmm. Sasa inawezekanaje chama ya chama iko na wabunge hiyo <laughs> chama hiyo ya watu mbili uh-huh. ikanunuliwa na chama ya upinzani chama ya watu sabini. Surely. Sababu sidhani you know? uh-huh. Sasa hapo ndiyo tuliona mm-hmm. kimeumana. Mm-hmm. Eh? Ndiyo tukaona sasa lazima tujipange. Na tukasema tutafuatilia ile sera mimi na rais tulipanga mbeleni ya kwamba hatuna kazi na chama ya kabila hii ama kabila ile. Mm-hmm. Na hawa watu wanataka kutusukuma mm-hmm. twende katika cha, kwa sababu sasa mpango yao ni kuwa na chama ya CG Port Kenya, mm-hmm. sijui wiper, sijui nini, sijui nini chama ya kabila hii na kabila ile na kabila ile na kabila ile mm-hmm. since we have no business and we have no time mm-hmm. katika sera ya mambo ya kupangana kwa mambo ya kikabila mm-hmm. ndio tukaanzisha hii hustler movement hii hustler movement ni ya wakenya wote you know? kila mtu mwenye anumuka mapema kwenda kutafuta kila mkenya ambaye awe na mali asiwe na mali lakini anatafuta mm-hmm. kwa bidii Right. Ndio tukasema sisi wote tutaingia hapo mm-hmm. hasla movement mm-hmm. ndio UDA mm-hmm. na tukasema mm-hmm. sasa tutabadilisha mjadala. Na wakati tulisema tutabadilisha mjadala watu wengi waliona sio ati tunaongea tu mm-hmm. lakini wacha nikwambie my sister. Mm-hmm. Sasa mjadala imebadilika. Yeah? Mm-hmm. Sio rege tena. Mm-hmm. Sio mambo ya kubadilisha katiba tena. Mm-hmm. Sio vyama ya kikabila tena sio maneno tena ya kugawana mamlaka sio maneno tena ya ku eh, ya, ya kuongea mambo ya vyeo mm-hmm. leo tunaongea mambo ya uchumi tunaongea mambo ya uchumi tunaongea mambo ya eh, empowerment tunaongea mambo ya vile tutapata nafasi za kazi mm-hmm. ya vijana na wacha ni, nieleze kidogo dakika mm-hmm. mbili mm-hmm. mambo ya bottom up mm-hmm. bottom up ni kusema tunabadilisha sera sera ambayo tumeendesha nayo Kenya kwa miaka hamsini. ni hii inaitwa trickle down na ilianza pale wakati tulisema sessional paper number 10 tunawegeza katika mahali kuna eh, high potential mm-hmm. alafu tukipata marupurupu ndio tupeleke mahali kuna low mm-hmm. potential mm-hmm. hiyo ndio trickle down mm-hmm. Sasa tunasema badala ya kuwegeza mahali penye high potential mm-hmm. wacha tuwegeze mahali penye low potential. Mm-hmm. Ndio tunasema tunabadilisha 
mfumo wa uchumi mm -hmm. kutoka trickle down to bottom up to bottom up mm -hmm. bottom up namna gani number one. trickle down inaamini utatengeneza kampuni mbili tatu kumi ndio itoe nafasi ya kazi mm -hmm. ya kuajiriwa mm -hmm. bottom up inasema tuchukue pesa za umma tuweke katika eh, labor intensive infrastructure target yetu ikiwa mm -hmm. ni hawa watu ambao hawana kazi ni vipi tutatoa hawa watu wako chini bottom of the pyramid jobless kuwaingiza katika nafasi za kazi ni kuhakikisha kwamba we change the investment model mm -hmm. kutoka ile capital intensive to labor intensive mm -hmm. That is change of policy. Mm -hmm. Unanielewa? Ndio mm -hmm. unaona watu wengi wamechanganyikiwa mm -hmm. kwa sababu hawaelewi. Na wengine wamezoea kutuongelesha mambo ya prime minister. Mm -hmm. Oh, cheo hii, cheo hii. Sasa tukienda pale kwa mambo ya uchumi wanachanganyikiwa. Mm -hmm. Number one, mm -hmm. the jobless. Right. How do we bring them to have jobs? Mm -hmm. We change the investment platform mm -hmm. policy mm -hmm. to labor intensive infrastructure mm -hmm. kama housing mm -hmm. wacha nikupatie mfano mm -hmm. relax wacha nikupatie mfano mm -hmm. tumejenga tumeweka shilingi billion ine mm -hmm. tukatenga kampuni ya kutengeneza bunduki mm -hmm. ilifunguliwa juzi na rais yeah. billion ngapi mm. hiyo 4 billion na hiyo kampuni inaajiri watu mia moja. Mhm. Mm ngapi? Mia moja. Mia moja. Kama tungeweka a different investment, kama tungeweka investment hiyo 4 billion, tungeweka katika manufacturing, katika eh, informal sector. Tungetengeneza nafasi 1020 za kazi. Mm -hmm. How many? Mhm. 20,000. Sasa hii tuko na watu mia. wanafanya kazi mia. Mm -hmm. That's one example. Mm -hmm. Kama tungeweka the same 4 billion kwa program ya housing tungetengeneza nafasi ya kufanya kazi 1500 mm -hmm. so that is why i am saying unahitaji kubadilisha sera mm -hmm. ujue kama uko na pesa kiasi fulani utaegeza mahali gani ambayo itakupatia nafasi kubwa aidha ya kutengeneza kazi mm -hmm. ama ya kutengeneza biashara mm -hmm tunanielewa my dear sister mm -hmm. so unajua watu wengi wanani wana, wanauliza huko na nasikia kwa mtandao oh hizi pesa william ruto anasema atatoa wapi, wapi. Mm -hmm. it is not a question of looking for new money mm -hmm. hizi barabara tumejenga elfu kumi, sio pesa mpya tulienda kutafuta mm -hmm. ile pesa tulikuwa tunatumia milioni mia moja kwa kilomita moja tulibadilisha sasa tunajenga kilomita ine mm -hmm. kwa milioni mia moja. Mm -hmm. the same amount of money but we have changed the model mm -hmm. Unanielewa my dear sister. Mm -hmm. So ndio mimi ninasema jambo la pili. Hawa wafanyibiashara tuko na nimekuambia tuko na watu karibu milioni ine mm -hmm. wana kazi. Mm -hmm. Hawa tuwashughulikie kwa njia hiyo. Njia mm -hmm. ya pili ni hawa wafanyibiashara karibu e, milioni sita. saba. Masla hawa mama mboga, sijui mtu ya boda boda, sijui mtu ya kuuza, sijui biashara yake hapo kidogo kidogo. Ni vipi hawa watu ambao wako chini bottom of the pyramid mm -hmm. ni vipi tunaweza kuwawezesha hawa waweze kufanya biashara number one, mm -hmm. ni kuhakikisha kwamba ile trickle down imewasukuma hawa watu milioni sita, mm -hmm. saa hii wanakopa pesa kutoka mm -hmm. kwa Shylock unajua Shylock analipisha pesa ngapi mm -hmm. 10% per day mm -hmm. na hawa watu wengi wako kwa hiyo Shylock kwa sababu ile eh, infrastructure ya financing mm -hmm kwa sababu ya trickle down haivikii wale watu wa huko chini mm -hmm. so ni lazima tubadilishe sera lazima kama vile Uganda wamefanya the wealth fund mm -hmm. ya kupatia pesa sako ya pale chini ni kupatia mfano tena hapa mm -hmm. ruaka kuna wafanyabiashara wa ruaka market mm -hmm. kiongozi wao anaitwa shiko walinitembelea mm -hmm. wakaniambia bwana deputy president tunaumishwa na sehemu tukimkopa shilingi elfu moja, jioni anataka mia moja, juu ya elfu moja. unasikia mm -hmm. kwa mwaka mm -hmm. 
ukilipa mia moja kwa mwaka kila siku kwa sababu umekopa 1000 mm-hmm. unalipa 1036 mm-hmm. ina hiyo kulipia tu Shylock right. kwa 1000 mm-hmm. which means they are paying wanalipa 300% mm-hmm. actually 3600% wakati safaricom na corporates wanalipa 10% mwananchi mdogo pale mama mboga mm-hmm. analipa 3000% Mm-hmm. unanielewa una mm-hmm. tukiwa na model ambaye sisi tumesema biashara fund mm-hmm. ambaye itampatia ule mama mboga pale ile shilingi 1036 analipa Shylock itarudi kwa mfuko yake kabla hata hajafanya biashara uh-huh. kabla hajafanya biashara na hiyo pesa kwa sababu sasa atajua ako na pesa hiyo biashara yake ata, ataanza sasa kuikuza ikuje juu mm-hmm. you know Mali alikuwa anapata shilingi 1100 mm-hmm. tunaweza kumsukuma kila siku mm-hmm. apate shilingi 500 lakini tumekuwa na kitiz very relax acha uh-huh. nikueleze <laughs> eh? so uh-huh. hi, 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 hiyo 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 tutabadilisha maisha ya watu karibu milioni sita. Mm-hmm. right mm-hmm. ya tatu ndio ni ndio uniulize hiyo maswali mm-hmm. wakulima wengi hawana vile ya kuzalisha wako na matatizo you know hiyo hiyo area yote ya kilimo inahitaji fikira na mpango ya serikali vile tulikuwa tumepanga under the big four plan mm-hmm. lakini big four ilisambaratishwa na hawa watu wa NASA mm-hmm. wakati walituletea rege mm-hmm. na BBI unasikia mm-hmm. so wakulima hawa wengi kwanza karibu wakulima milioni mbili na nusu kwa statistics ya serikali yenyewe 2 and a half million farmers they don't produce enough ya kukula wenyewe mm-hmm. wanakuwa net importers wa chakula na ni hawa tunawaweka katika food relief tunatumia billion karibu 15 kila mwaka chakula. kununua chakula ya kupatia hawa Wakulina. watu mtu wako shambani kwake mm-hmm. lakini mwisho analala njaa ni vipi tutabadilisha mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu badala ya kungojea tutumie bilioni tano kupatia hawa watu mahindi na chakula wa kule tutabadilisha tutawanunulia mbegu tutawanunulia fertilizer tu, atuweze kuangojea mpaka walale njaa mm-hmm. kwa sababu wako na shamba na shida yao wengi wao shida yao ni mbegu hawana ya, ya, ya yenye imefanyiwa utafiti hawana hawana usaidizi we will support them to produce instead of waiting mpaka walale njaa ndio tuwapelekee chakula mm-hmm. the same amount of money we are using to right. for food relief mm-hmm. if we use that money to make these farmers produce mm-hmm. we will turn them mm-hmm. from net importers to net to a surplus mm-hmm. which they can sell mm-hmm. and make money mm-hmm. tunaelewana mm-hmm. vile vile wakulima wengi wana um, uh, wa maziwa wanatoa kilo mbili kilo tatu kwa sababu ya mambo ya vyakula. Mm-hmm. Ni vipi tunaweza kuwasaidia wa wakulima badala ya ngombe kutoa kilo tatu itoe kilo kumi. Ni vipi mkulima wa kahawa mwenye anatoa 3 kilos pa bush tunaweza kumsukuma ifike 10 kilos. Mm-hmm. Ni vipi tunaweza that is the program we had under big four yenye ilikuja ikasambaratishwa mm-hmm. na hawa watu mm-hmm. ambao saa hizi wanajaribu kutuambia ya kwamba wako na mpango Waje nimalizie kwa kusema hivi. Mm-hmm. Jana niliona hawa watu wa NASA wakisema hapo ati oh unajua sasa eh, hii mambo ya uchumi tuache kuongea mambo ya uchumi ati models eh watu sisumbue wa Kenya na models sijui eh, tusisumbue wa Kenya is academic mi nataka niwakumbushe hawa marafiki zetu niwaambie wakati wanatulazimisha twende tu e, badilishe katiba mm-hmm. wanatuombea mambo ya models mm-hmm. ya parliamentary mm-hmm. ya presidential mm-hmm. ya hybrid mm-hmm. hiyo yote ni model na ni sawa wakati tunaongea model mm-hmm. ya kubadilisha katiba mm-hmm. lakini sasa tukiongea model ya kubadilisha uchumi wako na shida mm-hmm. wanaanza kutuambia ati ni academic. Mhm. Mimi nataka niwaambie my friends. Vile tunaongea model yenu ya kubadilisha katiba, tutaongea model ya kubadilisha uchumi. Mm-hmm. 
tunajua ni ngumu tunajua hamuelewi tunajua inawasumbua kwa sababu kutoka mahali ya nasa hawa tibim tialala mpaka kwa katiba ni safari mrefu so hapo kidogo tunaelewa iko shida lakini wa Kenya wanataka kujua hii trickle down yenu ambaye mnasema mnataka tuendelee naye ambaye haijafanya kazi miaka hamsini. Mm-hmm. itafanya kazi safari hii kwa njia gani mm-hmm. tunawaambia ile model ya kuanza chini mahali mtu ambaye hana kazi mm-hmm. atapata kazi mwenye hana biashara atasaidika kufanya biashara mkulima wa chini atasaidiwa eh, kuzalisha saidi hiyo ndio model mm-hmm. itafanya mambo matatu mm-hmm. number one, itahakikisha ya kwamba ki, tunaondoa umaskini mm-hmm. itahakikisha ya kwamba tutapata watu wengi ambao sasa tukiwasukuma kutoka chini wataanza kulipa ushuru mm-hmm. namba ya tatu, itatuondolea ufisadi mm-hmm. na namba ya nne itatusaidia kulipa madeni ambayo inatusumbua mm-hmm. that is the model that will sort out our issues mm-hmm. and that is why we are proposing a bottom up approach to this economic debate we are having na nikikusikiza nafurahia sana <laughs> na ninasikia ni kama najiuliza je yes. umekuwa kwa serikali uh-huh. ama hujakuwa hiyo ni swali mzuri sana sababu kama unaona ni nzuri <laughs> hivyo na inafaa mkenya yes. umekuwa kwa serikali kwa miaka kabisa yes. mbona haikuwa implemented wakati ule uh-huh. alafu swali lingine tumekuwa yes. na kiti tofauti tofauti kuna youth fund kuna mm. zile pesa ambazo tumeweka kando za kusaidia vijana mm-hmm. lakini tunasema hakuna mtu alikuja zirudi mm-hmm. azikusaidia vijana mm-hmm. tofauti ya hii kuafikia na hii kiti tunataka kutengeneza ingine ya kando hmm. itakuwa ni gani bwana DP ni swali mzuri sana umeniuliza swali mzuri sana unajua wa Kenya wengi wamekuwa wakiuliza hiyo swali na ni umefanya vizuri kuniuliza ndio ni wajibu <laughs> oh unajua huyu deputy president amekuwa <laughs> serikali sasa miaka tisa. sasa mbona all of a sudden <laughs> ako na ideas <laughs> majibu yangu ni mawili jambo la kwanza wakati nilikuwa substantive deputy ya uhuru Kenyatta 2013 baka 2017 mm-hmm. Kenya hii ilisonga mbele mm-hmm. tulijenga reli kilomita 700 tumejenga barabara sasa tutafikisha kilomita 1000 tumeunganisha stima sasa imefika karibu milioni nane. tumejenga technical training college na zote hizo mimi nilichangia sehemu kubwa mm-hmm. right mm-hmm. Baada ya 2017 unless wewe ni mgeni katika Kenya. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Mambo niliambiwa nikae kando mm-hmm. kuna wengine mm-hmm. watasaidia rais. Hawa wengine wakusaidia rais wakiwemo watu wa NASA mm-hmm. walikuja wakasabotage ile program yote tulikuwa tumepanga. Mm-hmm. Waka tuhada ya kwamba watasaidia rais ku implement the big four plan. Tukiongea saa hizi mm-hmm. the big four plan is nowhere tukakuja tukaingizwa mambo ya rege na mambo ya kubadilisha katiba na BBI. Tunaelewana? Mm-hmm. So kama unataka signature yangu kwamba nimekuwa naibu wa rais, I can account mm-hmm. for the first five years. Mm-hmm. And it is clear mm-hmm. wa Kenya wote wanajua wakati nilifanya kazi na rais kwa karibu na kumsaidia kutekeleza wajibu wake ya kuongoza Kenya na kupanga mambo ya maendeleo mm-hmm. ilionekana wazi wakati wengine wameniweka kando na wakachukua nafasi hizo mambo ndio haya it is not for me to judge mm-hmm. it is for Kenyans to judge that's number one. Mm-hmm. number two. mwai kibaki ambaye leo ukimweka katika mizani na rais wa kwanza na rais wa pili mm-hmm. wa Kenya wengi wanasema ndio mwenye ako na legacy kabisa nzuri zaidi mm. right mm-hmm. huyo mwai kibaki alikuwa naibu wa rais wa Daniel Moi mm-hmm. right mm-hmm. hata wakati katiba ilikuwa inabadilishwa ikuwe single party state mm-hmm. yeye ndiye alikuwa naibu wa rais mm-hmm. tunaelewana mm-hmm. lakini we have not judged mwai kibaki right. for being vice president of Daniel Moi mm-hmm. we have judged him as for president the, yeah bahati sijapata nafasi ya kuwa rais mm-hmm. katika Kenya mm-hmm. ndio naomba nafasi hiyo <laughs> na, 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 na mimi na mimi, uh-huh. na mimi na wauliza wa Kenya uh-huh. nimekuwa naibu wa rais mm-hmm. i know what works mm-hmm. i know what does not work mm-hmm. 
yale mambo ninasema saa hizi mm -hmm. ni kutoka experience ile nimepata kujua mm -hmm. ya kwamba kuna hii itafanya kazi mm -hmm. kuna hii mm -hmm. haiwezi kufanya kazi right. na mimi niko na historia yangu mm -hmm. i can account nimekuwa waziri wa elimu ya juu nilibadilisha elimu ya juu mm -hmm. mpaka nikaondoa ile 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 watoto walikuwa wanangojea mm -hmm mwaka miwili kabla hajaenda university mm -hmm. nimekuwa waziri wa kilimo mm -hmm. i am the first minister to start the subsidy program mm -hmm. to boost mambo ya, ya kilimo mm -hmm. tunaelewana mm -hmm. nimekuwa naibu wa rais i can account for it mm -hmm. miaka hiyo nimekuwa in fact legacy ya rais wetu uhuru kenyata itakuwa ya barabara mm -hmm. ya reli mm -hmm. ya kuunganisha stima mm -hmm. ya tti mm -hmm ile ingekuwa legacy yake the icing on the cake ya big four mm -hmm. bahati mbaya mm -hmm. ali trust watu wengine mm -hmm. wakaisambaratisha hapo ndo nataka kuingia kule kwetu wazee wa kwetu ndio twende break after hili swali wanasemanga mvua isonyesha kusingizia mm -hmm. upepo mm -hmm. tangu tulipoanza tumetaja mambo ya kuingiliwa kwa jubili mm -hmm. na watu wa nje na sana haswa na mm -hmm. tunagusia kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga mm -hmm. Lakini es, haswa kama umekuwa deputy eh, president wa nchi ya Kenya mm -hmm. mbona haukuketi na president wako mm -hmm. umwambie mkubwa haya mm -hmm. ndio mambo ambayo tuliahidi wana Kenya na tusipochukua huo mkondo tutaangamia tutaangamiza wa Kenya na legacy yetu mm -hmm. itasahaulika sababu hata big four agenda mm -hmm. watu wengi haswa wa Kenya walikuwa na matumaini makubwa sana mm -hmm. lakini kwa sasa tunaona ilikuwa ni kama tu white elephant tulianza tukaweka mabilioni ya pesa mm -hmm. lakini mazao hatukuyapata labda hata zile zingine tutaanza tutapata tu hizo kwanza zifike nusu mabilioni ya pesa yende alafu kisha itatupatia ma, matumaini ambayo tulikuwa tunatafuta <laughs> eh, unajua em, dada yangu nataka ujue mm -hmm. ukiwa naibu mm -hmm. katiba inasema kazi yako ni kutoa advice ya kumshauri mm -hmm. you know? mm -hmm. mwenye kuamua yeah, yeah. ni mwenyewe mm -hmm. yeah? mm -hmm. i can tell you nimetimiza wajibu wangu wa kumshauri mm -hmm. kumshauri rais vile nilivyoona mm -hmm. right mm -hmm. lakini uamuzi mm -hmm. ni wake mm -hmm. yeah? mm -hmm. na lazima ni heshimu ile uamuzi rais amefanya kwa sababu mimi ni mdogo wake mimi si rais mm -hmm. yeah? mm -hmm. akishaamua anaenda mkondo huu basi hiyo ndio serikali itafanya mm -hmm. yeah? mm -hmm. alipoamua ya kwamba yale majukumu ambayo nilikuwa ninafanya ipelekwe kwa ofisi ya matiangi mm -hmm. ulisikia mimi nikilalamika mm -hmm. si nilikubali mm -hmm. nikasema basi hiyo ndio tutafuata namna hiyo mm -hmm. tunaunga mkono mm -hmm. wacha hiyo kazi iendelee vile ita vile vile unfortunately mm -hmm. eh, wale ambao walipatiwa nafasi hiyo either kwa kutojua ama kwa kukosa capacity mm -hmm. ama kwa eh, kuzembea mm -hmm. hawakutekeleza wajibu huo mm -hmm. ndio sababu hiyo hiyo mpango kubwa tulikuwa nayo sasa iko katika mahali ambapo hapaeleweki mm -hmm. eh, eh, tunaelewana mm -hmm. na pia ni kueleze sio ya kwamba tunasingizia watu wa upinzani. Mm -hmm. Sasa ni kueleze kama watu ya upinzani ndio machairman wa komiti za bunge kwa serikali ya jubilee. Kama watu wa kuulizwa ni vipi itaendelea ni hawa principles wa upinzani. Sasa watakosa kujibu mm -hmm. kwa njia gani? Mm -hmm. Wao they are the people who actually sabotaged the jubilee plan. Mm -hmm. Na unajua wame sabota jubilee plan kwa sababu walikuwa wanataka jubilee ianguke. Mm -hmm. Kwa sababu walikuwa wapinzani wetu. Sasa we unaweza kuchukuaje atigladi zwanga ndio chairman ya finance. Yule wa matusi mingi. Sasa huyo ndio uta, uta, utaweka pale akupangie vile serikali ita, itafaulu. Mm -hmm. So you know that is the problem. You know? na hawa watu wa upinzani watakwepa kujibu failure ya big four mm -hmm. 
the biggest plan yenye ingeinua watu kutoka mashinani watakwepa kujipu namna gani mm -hmm. na wao sasa ndio wameketi kwenye makamati ya bunge mm -hmm. wao ndio wenye eh, kushauri serikali vile mambo inaendelea mbele mm -hmm. wao ndio wenye kuamua hii mambo ambayo inaendelea kwa sasa mm -hmm. wao ndio wenye kupanga mambo ya rege wao ndio wenye kupanga mambo ya BBI mm -hmm. how, how will they escape mm -hmm. na it's not time for blame game that's why mimi nasema mm -hmm. Badala ya kusumbuana na hawa watu, right. tuweke mpango mwingine. Mm -hmm. Kwa sababu, sisi ndio wale tuliunda jubili, mm -hmm. tukatengeneza reli, mm -hmm. tukaunda mabarabara, tukafanya hiyo yote, mm -hmm. na tutaunda hiyo ingine. Mm -hmm. Na tutaunda hiyo ingine bila ukabila. Mm -hmm. right? mm -hmm. Na legacy ya, ya President Uhuru Kenyatta, wenye kuielewa, wenye kuitimiza, sio wale ni sisi. Mm -hmm. Kwa sababu ndio tulianza na yeye, mm -hmm. na tunaielewa. Na ndiyo sababu hiyo tunasema kwa sababu hii jubili imetekwa nyara. Na sasa inapelekwa kwa munada ya, ya ODM. Mm -hmm. Ndiyo tunajipanga na UDA mm -hmm. kwa sababu ndiyo chama mahasla wote wale walikuwa na utashanga. Mm -hmm. Hii chama ya UDA kila mtu ambaye alikuwa kwa jubili mm -hmm. kufikia mwaka ujao mm -hmm. wote mm -hmm. watakuwa UDA. Especially kama hawa watu wataenda kuuza hiyo jubili kwa, kwa kitendawili mm -hmm. watazama huko. Togo shokeria za kaida ya tarikoraya tutarudi tu tuchukua break kidogo tu mshindo wa tugini watana inoro FM tetago nyoka sakra tugidi na bena adres mudenya wa mudhe kuma aguko kwe na mwena wa Karen kwa tuke na deputy president togo ti break rohanini no ni togo shoka togo shokeria togo di na bena adres mudenya wa mudhe So when we come, we look at the Hasla Nation. Kama tutapute nini wewe? Kuna ule mtu wa kinyosi ya nakujanga pale? Kuna wala kumaidia huyu mtu? Ama nime kuhonea? Oh, ni juni mengu tutaenda kudito kesi pala. Si, 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 noro tizi. Ok, ok. Yes, alianga pole. Ule kamunya. Asalo si, noro. Asalo ni kwezi. It's ok, si, has. It's all right. Ok. Adi? I was just telling her to go to speak to the Vernacular because you are going to speak to the Vernacular. Oh. Because I queued out.